Perimbavur Idati Cardinal Samibam Penkuti Kalutur to Gono Warakulam MS College with the Arthani Nimisha Tambiana Colapeta. Idra Samstana Turaliana Penkuti Colapetida, Motion of Samatanadiana Colobadagam, Pradi Police Custody Lertu Virgil my C B Joseph Cheriana. CB, Epod Ayrno, Sampa Mundaida, a motion of Sermatine Diana, Colobadam, Narana, the Tertula, Susan, and I pulled Lebikinda, either Stirikik and Police in South Chitulo. Bibina, Idna Ravale, Umber, Ariolo, Diana, Sambom, Adikura, my Colobadam, either I paid him over Kelkamper and Panjaitele, Ambuna, Istikan, and Sambom, Tude, Repenkuti, Adikura, my, and the Samsana Tulali, Kaiser, Colapati, Ethicara, Antinari, Vitil, Tambide, Magrana. Magal Nimisha, Polepeta, Nimisha, Ude Varakulum, Engineering, College, Avasamosha, Vidyatri, Gudiana, in Nimisha in the Avalu, Umbayana, Evitil Vecce, Kaiser, Polepeta, I did the special Parentiniana, in the Avale, the Anisam Saturali, Evitle, Karnathi game, in Asameta, Nimisha, Nimisha, William, Matame, Evitil, Nairnuru, Nimisha, Akramikano, Kaisa, Kaisa, Kim. Other than either Tarasa, William, Akamiki, Pura, Isamit, or Tarasu Naira, I am Nimisha Ascender, Chasnaya, Village Naya, Elia, Suri, the game, Elias, a name, E. Purdi, Kutu, and Jidu, other session, E. Purdi, Uri, Dashapur, and then Purdi, Police Custody, Editunda, E. Nimisha, Editor, the Engineering College, E. Walakum, Engineering College, with the Asnia, Nimisha Avila, in the Pani, and the school in Poga, Ikiago. Nimisha Action, Auto Shot Driver, Tambiana, Tambi, Jori, with I know other than Nimisha Amma, Total Territory website, Makri, Juli, Jorikai, Davide Poido, Nimishim, Nimisha, Ani team, Achin, Amaim, Pine, Vilime, Mana, is Antanga Roma, I know, Vital Thomas, Nimishim, Nimisha, Amumi, Matam, I know, some person, Mr. Ondarna, E. Kolabadam, Moshna, Samano, in the Pradiba, Nikma, and the police, the Pikita, and the Kurda Chu, the Session Master Mana. Most of the Mamano, Lil Matu, Belasan, the Mamano, and the Garina, and the name Ariang, and the Ravia, one put the Monica, and the Pura, my Kolbata, and either he totted the Samibo Askin and the end of the Sultan, he is totted the end of the Sultan, Thomaskina, Uru, Jeru, Naranja, Bill Line, Ketron, the name, he cut from the Matar, Kurama, the Matar in the game, he is the Archer, the Factory, Julia, Nirudi, and the Sultan, he makes it Lunda, and I put. Even <laughs> Motion is Pravatanangal Kasaini Matakumula Sena, Vibangale, Tayaraki, the Mukimadri Day Office. General Padibran Ravidunum, Avishima, Ella Munkadrulum, Editha, the Ayum, Samstana, Dudan, the Varana, the Riti de Urapa. Idiki and Akit in the Rina Pastatal General Kam, Munkadil, the Deshu, my Dudan, the Varana, the Riti de Varta Kurpa. During my poll, Samir, Sherikiana, Samir, Valere, Valia, Tertulu, Ashinka, the Niani poll, Nilanil Kunada, Valia, Idilula, Munker, the Tane, Sigiri, and the Itunda, Eda Kitaratulla, Munker, the Granai poll, Sigiri, Chitula, Dodapan, the Ne, Durandam, Productionunda, the Ne, Pradeshitula, Zenangale, Surikshu, the Mai, Marti Park, Pikinu, Mai, Banda Patula, Kiringal, Eda, the Tertil Puru, Mikino, Vivangal. Randati Munoji Tonoti Anadation 
തുടർന്ന് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ആവശ്യമായ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന കാര്യമാണ് ജില്ലാ കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അണക്കെട്ട് തുറന്നു വിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അടിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അണക്കെട്ട് തുറക്കും എന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവലോകന യോഗത്തിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തുറക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കരസേന നാവികസേന വ്യോമസേന എന്നിവരുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഒപ്പം ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സംഘവും കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു ദുരന്തം നേരിടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അണക്കെട്ട് തുറന്നു വിടുകയാണ് എങ്കിൽ ബാധിക്കുന്ന മേഖലകളിലെ ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും അവലോകന യോഗം ചേരുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നാൽ ബാധിക്കുക ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വാത്തിക്കുടി വാഴത്തോപ്പ് മറിയാപുരം വെള്ളത്തുവൽ കൊന്നത്തടി ഈ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ചേരുകയാണ് പി ജെ ജോസഫ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും വലിയൊരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഡാം തുറന്നാൽ തന്നെ വെള്ളം കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ചില പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവാനുള്ള സാധ്യതയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണകൂടം ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തിന് മുൻപാണ് ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം തുറന്ന് ഡാം തുറന്നു വിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ അവിടെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അപ്പോ ഈ അണക്കെട്ടിന് താഴേക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് മുഴുവനും ഓൺ ദ സ്പോട്ട് സർവേ നടത്തി അത് എത്ര വീടുകളെ ബാധിക്കും എന്തെല്ലാം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലായിപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല ഇനിയും ഒരു മൂന്നടിയും കൂടി വന്നാലേ തുറക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ആകെ നിയന്ത്ര നിയന്ത്രിച്ച് വെള്ളം വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിച്ച് തുറക്കാതെ എല്ലാ ഷട്ടറുകളും ഒന്നിച്ച് തുറക്കാതെ ആദ്യം കുറേശ്ശെ വിടുക അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് അടിയായതിനു ശേഷമാണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് ഇത്തവണ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിയന്ത്രിച്ച് വെള്ളം വിടുക എന്നുള്ളൊരു സാറ്റജി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അലേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം പിന്നെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടവർ ഏതായാലും സാർ തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ദശാംശം ഏഴടിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഇനി ഏകദേശം ഒരു ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് അടി കൂടി ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡാം തുറന്നുവിടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതനുസരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ കനത്ത മഴയും തുടരുകയാണ് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി
അങ്ങനെ വന്നാൽ തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും സാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേക്ക് മഴ താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വർഷം വേനൽമഴ കടുത്തതോടുകൂടെ തന്നെ ഈ വർഷം ഒരു കനത്ത മഴ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും മുൻകരുതലുകൾ നേരത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥായിയായ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ അതെ ഈ ലെവലിലേക്ക് ആളുകളാരും പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വീടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാം കോഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാണ് സാർ വളരെയധികം നന്ദി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചതിന് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഒന്നാം തീയതി വരെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇടുക്കി കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് വിവരങ്ങളുമായി റിനു ശ്രീധർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ് റിനു ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിപിന ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ പ്രധാനമായും ഒറ്റപ്പെട്ടതും കനത്ത മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് പ്രധാനമായും വലിയ മഴയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇടുക്കി കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാടി വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഈ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെയായിരിക്കും മഴയുണ്ടാകുക എന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരവും കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റിന്റെ വേഗതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലായിരിക്കും കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉള്ളത് എന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം മറ്റ് ആറ് ജില്ലകൾ കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം കൃത്യമായി ജനങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരവും ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിലവിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ജില്ലകളിലൊക്കെ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന വകുപ്പ് മന്ത്രി യുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഇത് കൃത്യമായി തന്നെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ മണിക്കൂർ വെച്ചും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തേടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും കൃത്യമായി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ജില്ലയിൽ തന്നെ തങ്ങി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുവാനുള്ള നിർദ്ദേശവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിപിന വ്യക്തമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം തീയതി വരെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് റിനു ശ്രീധർ നൽകിയത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തി ഉപജീവനം നടത്തിവന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഹനാനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ കൊല്ലം സ്വദേശി സിയാദാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി കൊല്ലം സ്വദേശി സിയാദിനെയാണ് പാലാരിവട്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്തലയിൽ നിന്നും രാത്രിയോട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സിയാദിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം രാവിലെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ചേർത്തലയിൽ ട്രാവൽസ് ജീവനക്കാരാണ് സിയാദ് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അസഭ്യ വർഷം നടത്തിയെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ ടി ആക്ട് അറുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപതാം വകുപ്പ് പോലീസ് ആക്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒ പ്രകാരവും സൈബർ ആക്രമണത്തിനും അധിക്ഷേപത്തിനുമെതിരെയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇവ ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുവായൂർ
കാലവർഷത്തിന് മുമ്പ് നടത്തേണ്ട സന്ദർശനമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ സന്ദർശനം മുന്നിൽ കണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ തമിഴ്നാട് ശ്രമം ആരംഭിച്ചു ജലനിരപ്പ് ഉയരാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ വെള്ളം തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ വഴിയും ഇറച്ചിപ്പാലം കനാൽ വഴിയും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഖനിയടി ജലം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സ്പിൽവേ ഷട്ടർ മാനുവൽ തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ കഴിയാത്തത് വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കും എന്നതിനാലാണ് ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ നിലനിർത്താൻ തമിഴ്നാട് ശ്രമിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് ദശാംശം ഒന്ന് അടി വരെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അടിയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തു നിന്ന് സെക്കൻഡിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് ഖനയടി ജലം അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ജലവിഭവ കമ്മീഷനിലെ ഡാം സേഫ്റ്റി വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഗുൽഷൻ രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കരുണാനിധിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ നേരിയ പുരോഗതി അൽവാർപേട്ടിലെ കാവേരി ആശുപത്രി പരിസരത്തെ ഡി എം കെ നേതാക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന അവഗണിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രി പരിസരത്ത് തുടരുകയാണ് വൻ പോലീസ് സംഘവും സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഡി എം കെ അണികളുടെ വികാര പ്രകടനങ്ങൾ അതിരുവിടുകയും പോലീസ് ലാത്തി വീശുകയും ചെയ്തിരുന്നു കരുണാനിധിയുടെ സ്ഥിതി വഷളായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത് തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളും മുതിർന്ന നേതാക്കളും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി അതോടെ അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമായി കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയെങ്കിലും രാത്രി ഒൻപത് അമ്പതിന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പുറത്തുവന്നു ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി വഷളായെങ്കിലും പിന്നീട് മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു ബുള്ളറ്റിൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോലീസിന്റെ കനത്ത സുരക്ഷ തുടരുകയാണ് പോലീസിന്റെ കേസന്വേഷണങ്ങളിൽ സമൂലമായ അഴിച്ചുപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡി ജി പിയുടെ സർക്കുലർ കേസന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ മാർഗനിർദ്ദേശവുമായി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബഹ്റ ക്രൈം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അന്വേഷണ പുരോഗതി മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം വിലയിരുത്തണമെന്ന് ബെഹ്റയുടെ സർക്കുലർ ആദ്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലും പിന്നീട് ലോക്കൽ പോലീസിലും നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിഷ്കാരം കേരള പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി അടിമുടി മാറ്റും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശവും പങ്കാളിത്തവും മേൽനോട്ടവും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും കേസന്വേഷണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ചക്കകം മുതൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം കേസിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം കേസ് ഡയറികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ചർച്ച എഫ് ഐ ആറിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണ തന്ത്രം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം തെളിവുകളുടെ രക്തചുരുക്കം എന്നിവ കാലഘടനാ ക്രമത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കണം കേസന്വേഷണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണവും രേഖപ്പെടുത്തണം അന്വേഷണ വേളയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും അത് മറികടക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കണം താഴെ തട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എസ് പിമാർ റേഞ്ച് ഏജിക്കും ഐജിമാർ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി താഴേക്കും നൽകണം ഏറെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന കേസുകൾ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൈം കേസുകൾ അവ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടും തുടർന്ന് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ടുകളും സമർപ്പിക്കണം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് വരെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടുകൾ അയക്കുന്നത് തുടരണം പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് സംവിധാനം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലും തുടർന്ന് കൊലപാതക കേസുകളിൽ ലോക്കൽ പോലീസിലും നടപ്പിലാക്കും കേസന്വേഷണങ്ങളിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാത്തത് മൂലം കോടതിയിൽ കേസുകൾ പരാജയപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ സംവിധാനത്തിൽ സമൂലമായ അഴിച്ചുപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ബെഹ്റ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോടതി നടപടികളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ നടപടികൾ മൂന്ന് മാസം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്നും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം തുടർന്ന് ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു കോടതികളിലേക്കുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസിലെ ഹർജിക്കാരിയും അഭിഭാഷകയുമായ ഇന്ദിര ജെയിംസ് സിംഗുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മാർഗരേഖയ്ക്ക്
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടപെട്ട് കർണാടകയിൽ നിന്നും കുട്ടനാട്ടിലേക്കുള്ള നാല് ട്രക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചത് നാട്ടിലെ തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചാണ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മറ്റും ഇവ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചത് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഇക്കാര്യം പീപ്പിൾ ടി വിയോട് ജില്ലാ കളക്ടർ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മുഖേന ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഇത് സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സഹിച്ചു മറ്റേ കർണാടക ഇന്ന ഒരു നാല് അഞ്ച് ട്രക്ക് ലോഡ് വന്നു സോ ഇങ്ങനെ നാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളോ ആ സമയത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സർക്കാർ നമുക്ക് കൂടെ ഇത് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ എൻ്റെ ലെവലിൽ എന്താ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റോ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി മാനേജിങ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഫ്രോം ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ എവ്രിവെയർ പിന്നീട് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെ കർണാടകയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആലപ്പുഴ എം പി കെ സി വേണുഗോപാൽ പത്രപ്രസ്താവന ഇറക്കി തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചാണ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിയതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം ഇത് തെളിയിക്കാൻ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് കർണാടക ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് മെയിൽ സന്ദേശവും അയപ്പിച്ചു കർണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം എന്നാൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സർക്കാർ ഗോഡൌണിലേക്ക് മാറ്റി കർണാടകയിൽ നിന്നും രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ട്രക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് കർണാടകയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇത് അറിയാതെ പോയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് ഷജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ ജന്മന കൈകൾ ഇല്ലാത്തവർക്കും അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് കൈകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും പ്രതീക്ഷയാവുകയാണ് ടോക്ക് എച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബയോണിക് ആം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രക്കൈ ദേശീയ തലത്തിലും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി സ്വന്തം ചിന്താശേഷിക്ക് അനുസരിച്ച് യന്ത്രക്കൈകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് കൈകൾ ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് തങ്ങളുടെ അവസാന വർഷ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടോക്ക് എച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബയോണിക്കാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പേശികളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോ സിഗ്നലുകൾ ശേഖരിച്ചാണ് ഈ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കൈകളിലെ പേശികളിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എം ഐ ഒ ആംബാൻഡ് ധരിക്കുന്നത് വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് യന്ത്രക്കൈകളുടെ വില എന്നാൽ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇത് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു മയോ ആംബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് മസിൽ സിഗ്നൽസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും റോബോട്ടിക് ആമിലുള്ള മോട്ടേഴ്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെ മോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കൈ അനങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ സാധാരണ കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പ്രൊജക്ടിനെ പറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച പേപ്പർ മികച്ചതായി എസ് വി എം കോളേജ് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന നാഷണൽ ലെവൽ മത്സരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഓൾ കേരള സി എസ് ഐ സമ്മിറ്റിൽ മികച്ച പ്രൊജക്ടിനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കയിലെ താൽമിക് ലാബിൽ നിന്നാണ് ഇതിനാവശ്യമായ എം ഐ ഒ ആംബാൻഡ് വാങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രക്കൈകൾ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് മാതൃകയിൽ കൊച്ചിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഏകദേശം രണ്ടു മാസം കൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പ്രൊജക്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച